உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் முத்துலட்சுமியை வரவேற்கிறேன் வணக்கம்பா வணக்கம் உஷா அனைவருக்கும் வணக்கம் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சுதீஷ் வணக்கம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டுமே வந்து ஹேண்டில் பண்றதுனா இப்போ சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க வந்து அது வரக்கூடாதுன்னு எதிர்க்கிறீங்களா இந்த மரண பயம்ன்றது ஒன்னு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லீங்களா நமக்கு ஒரு சரி சைக்கலாஜிக்கலாவும் சரி வெளியலயும் ஒரு இப்ப இப்ப ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதோ இல்ல குமரன் <laughs> 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 பொதுவா <laughs> மரணத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு நம்பர் இருக்கா சார் எல்ல மனிதன்னா எப்ப வேணா தெரியும் இல்லையா குழந்த கருவிலேயே இருக்கலாம் இல்லைன்னா நூறு வயசு வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் அப்படிதான் அப்படி இருக்கும்போது அது அதோட ஃபேக்ட் அப்படிதான் இருக்கு நமக்கு ஒரு டிசீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் இருக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு மரண பயத்தை கிரியேட் பண்ணுதுன்னா அதை வச்சு நீங்க ஹெல்த் செக்அப் போறதோ உங்க ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறதோ அந்த பயத்தையே நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த பய உணர்வே வந்து நமக்கு ஒரு உதவியா தான் வருது நம்மளை வந்து சரியான செயலுக்கு தோன்றதுக்கு வருது ஆனா அந்த அந்த பயமே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது வந்து ரொம்ப அர்த்தம் இல்லாத ஒரு இது இல்ல நம்மளோட ஞானத்திலேயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே உணர்ச்சிகளை எதிர்த்து போற போராட கூடாதுங்கிறதுதான் போராட முடியாதுங்கிறதுதான் அதே நேரம் பிராக்டிக்கல் லைஃப்லயும் இன் செக்யூரிட்டிங்கிறது உடலுக்கு இருக்கா என்ன இன்செக்யூரிட்டி எப் எப்பனாலும் டெத் வரும் சோ அது பிரச்சனையே இல்லையே இல்ல பிரச்சனையே இல்ல ஓகே அது நீங்க சொல்றீங்க அது பிரச்சனையே இல்ல இருந்தாலும் நம்ம இப்போ இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு நார்மல் டெத் அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம அது வந்து ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப இப்போ நமக்கு ஒரு பெயின் இல்லாம ஒரு டெத் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்ல அது ரைட் பட் அந்த டெத் பெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இருக்கணுமா இருக்க இருக்க கூடாதா ஆஹ் இல்லைன்னா அது வந்து ஆக்சிடென்டா இருக்க கூடாதா இயற்கையா தான் இருக்கணுமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல ஓரளவு நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வாழ்ந்து டிசைன் பண்ண முடியுமே தவிர 
டெத்து எப்போ எப்படி யாருக்கு வரும்ங்கிறது ஆக்சுவலா அது ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி தானே உடல் நடக்கும் அப்படிங்கறதே ஒரு அது புரியுதுங்க அது புரியுது வருன்றது உங்களுக்கு தெரியுமோ அதான் பண்ண முடியுமே தவிர அது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்க கூடாதுங்கிற கண்ட்ரோல் நமக்கே கிடையாது நம்ம எதை சில பேர் வந்து இந்த உடம்ப விட்டுட்டு வெளில போறாங்க உடம்ப விட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டு உடம்புல திரும்ப வந்துக்கிறாங்க அப்போ அந்த 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 டிட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா வேற இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா அதுதான் கேட்கும் அது வந்து சித்திங்கிற ஒரு கேட்டகரியில எல்லாம் வரும் ஒரு நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க அந்த பயிற்சி மூலமா கிடைக்கிற அந்த பவர் இருக்கா இல்ல யாருக்கும் அது கிடையாது அப்படியே உடம்ப விட்டுட்டு போயிட்டு வந்தா கூட அதுக்காக அது உயிர் போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லையில அந்த உடம்புக்கே திருப்பி வந்துட்டாங்கன்னா அந்த உடம்பு போறப்போ அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தானே தெரியும் சோ அதெல்லாம் ஒரு இது கிடையாது இல்ல நீங்க வந்து அதுக்கு சித்தி எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா ப்ராப்பரா எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஃபிட்டா இருக்கலாம் நமக்கு எது நம்ம அதிகாரத்துல யோசிக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்க முடியும் அதை தாண்டி வந்து நம்ம யோசிக்கிறதே கூட அந்த மாதிரி ஒரு இது உருவாக்கலாம் மேபி ஸோ நம்ம நீங்க வந்து அப்படின்னா டெத்து வந்து எனக்கு இப்படிதான் இருக்கணும்னு உங்களால் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ற அதிகாரம் இருக்கான்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஃபேக்ட் தெரியும் பட் இருக்கும்போது எப்படி நிம்மதியா வாழலாம் எப்படி ஆரோக்கியமா வாழலாம் எப்படி நல்லதா இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா ஓகே பட் டோட்டலா மரண பயம்ங்கிறது யாருக்கு வேணா இப்போ பொதுவாவே எல்லாருக்குமே பக்கத்துல யாரோ ஒருத்தங்க இறந்தா கூட ஒன்னா கொரோனான்னு ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டா நம்ம மனசு ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணி அப்படிதானே பயந்துக்கும் ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்னு இருந்தாலும் நமக்கு தோல் வலின்னு அவங்க அதுக்கு ஒரு அறிகுறி சொன்னாங்கன்னா உடனே இடது பக்கம் அப்படி இப்படின்னு அந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணும் ஏதோ ஒரு காரணம் அது தேடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பாடிங்கிறதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து டெத் விஷயத்தில் நம்ம எடுத்துக்கவே முடியாது இல்ல வாழறது எப்படி அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் நான் நான் இப்போ லாஸ்ட் வீக் லக்னோல இருந்தப்போ நான் போர்டீன்த் ஃபுளோர்ல இருக்கேன் கீழே கிரவுண்ட்ல வாழ்க்கையில பார்க்கணும் கிரவுண்ட்ல ஒரு சவுண்டு வெளில வந்து பார்த்தா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து அந்த ரெண்டு பேர் அடிக்கிறாங்க அடிக்கும் போது அடிக்கிறது பாக்குறோம் இங்க பாக்கும் போது என் உடம்புலாம் வேர்க்குது ஒரு ஒரு கில்ட்டினஸ் ஒரு ஃபீலிங் ஒரு பயம் அந்த மாதிரி வருது அப்போ அது அது வந்து அந்த மரண பயம்ன்றது தானே அது இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒருத்த வேற யாரையோ அடிக்கிறது உங்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் இல்ல நமக்கு சென்சிட்டிவா தானே இருக்கும் அந்த இன்சிடென்ட் இல்ல என் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர் அது உள்ள இன்வால்வ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் வெளில இருக்காங்க பாக்குறாங்க என் கூட ரூம்மேட்ஸும் நின்று பாக்குறாங்க ஆனா எனக்கு வந்து இப்படி ஆகு அதான் அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் பாக்கணும் அதாவது அவங்க மேல உள்ள இரக்கத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரலாம் ஐயோ அவங்களுக்கு வலிங்கிறது உங்களுக்கும் அந்த வலிய ஃபீல் பண்ண முடியலாம் சென்சிட்டிவா இருந்தா அப்படி இல்லைன்னா ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சே நமக்கும் இப்படி ஆயிடுமோன்னு உங்களுக்கு தாட் பண்ணு நீங்க தான் அதை உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணிக்கணும் உணர்ச்சி வருது அத நீங்க மாத்த முடியுமா வந்ததுக்கு அப்புறம் உணர்ச்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் மாத்த முடியாது ஆனா அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோ அந்த ஒரு அன்பிளசன் ஃபீலிங் அன்பிளசன் கில்ட்டினஸ் அது இருக்க தானே இருந்துச்சு இல்லைங்களா இது இனி இது வந்து தேர்ட் பர்சனுக்கு வரும்போதே நமக்கு அப்படி இருக்கு இப்போ செகண்ட் பர்சன் எல்ல நமக்கோ வரும்போது வந்து தாங்க முடியுமா அது இது பண்ண முடியுமா அது அந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா 
இது இருக்கு இந்த தாட்டு இப்படி வரதா செய்யும் இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் அந்த டைம் இருந்துச்சு ஆனா இருந்தாலும் இந்த ஃபீலிங்கும் இந்த இதுவும் வந்துச்சு இந்த கில்ட்டினஸ் ஒரு ஓம்டிங் சென்சேஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது <laughs> வெள்ளாங்கிறதோச்சி <laughs> அதோட ஆயுள் வந்து அவ்வளவுதான் தோன்ற கணம் தான் அத நீங்க கூடவே இருக்கும் போது அது ரிப்பீட் ஆகுது பட் இது வந்து நீங்க பிராக்டிஸ்ல அதாவது பிராக்டிக்கல் லைஃப்லதான் நீங்க இத வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் என்ன கூட ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க நீங்க வந்து அப்பா இறந்த இன்சிடென்ட்ட சொன்னீங்க அக்கா இறந்த இன்சிடென்ட்ட சொன்னீங்க புரிதல் ஏற்பட்டு மனம் வந்து பிரவாகமா இயங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அதோட பாரம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது உணர்ச்சி வந்து வந்து போயிடும் அந்த அந்த சூழல்ல வந்து அது ரிப்பீட் ஆகிறதையே நம்மளால உணர முடியும் ஆனா மன பாரம்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது இது வந்து ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்கோம் அதனால அட்டாச்மெண்ட் நேச்சுரலாவே நமக்கு டிராப் ஆயிடும் எல்லாமே அத அத நேரா பாக்குற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு இந்த குழப்பம் இருக்கும் சோ அதெல்லாம் எப்படியும் உணர்ச்சினா ஒண்ணுதான் அதுக்கு நம்ம தான் நேம் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் மரண பயம் அவமானம் <laughs> 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 எனக்கு ஞானிக்கு மரண பயம் உண்டா மேடம் அப்படின்னு யாரும் இருக்கு நான் என்பது யாது அப்படின்னா அவர் வந்து நான் யாருன்னு கேட்கறவங்க ஐயாவோட புக்க படிச்சு பாத்திருக்காங்களா இல்லைன்னா அந்த வீடியோ கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது ஏன்னா மத்த கேள்விக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஆஹ் இந்த கேள்வி மட்டும் அவங்களே வந்து அதை கேட்டுட்டு அதை உணர்ந்துக்கிறப்போ தான் அது சரியா இருக்கும் ஏற்கனவே ஐயா ரொம்ப விவரமா அழகா புக்கும் போட்டிருக்காங்க நிறைய வீடியோஸ்ல பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க அதை பார்க்க சொல்லுங்க அவர் இருக்காரு நினைக்கிறேன் நீங்க டைரக்டா கூட வந்து கேட்கலாம் சிவா நீங்க தானே கேட்டிருக்கீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணட்டுமா நீங்க வேணா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே எல்லா உணர்ச்சியும் இப்போ அவர் தான் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு திடீர்னு எதுக்க அவர் ஒரு தோட்டத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்காருன்னா ஒரு பாம்பு வருது இல்ல ஒரு புலி வருதுன்னா நேச்சுரலா ஒரு பயம் வரத்தானே செய்யும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன வேணா பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனா அது அதை தீ 
திருப்பியும் வந்து அதை வளர்த்து ஐயோ செத்து போயிடுவோமோ நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி கவலை எல்லாம் இருக்காது அவங்கதான் இந்த சென்ஸ் அதை வச்சு அதை தொடர்ந்து அதை பத்தின சிந்தனையே பெருசா இருக்காது ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சா செய்யறது இல்லையா ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் கேள்வியே வந்து உணர்ச்சியே அப்போ இருக்க இருக்கக்கூடாது ஒரு செட் ஆஃப் உணர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லைன்னா நான் உடல் இல்லை அதனால உடலே இல்லை கிடப்போ மரணமே எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க போல அவர் கூட டைரக்டா வந்து கேட்கலாம் வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இந்திரா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாமா ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் பேசலாமா பேசலாமா போன எபிசோட்ல போன பேசும்போதுமா நீங்க திங்கிங் சொல்லிருக்கீங்க நம்ம எந்த வேலை பண்ணாலும் நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் நோக்கிதான் போறோம் வெளிவேலைகளோ சொல்றீங்களா உங்க கேள்வி எனக்கு சரியா புரியல நான் திருப்பி கேக்குறேன் கரெக்டான்னு கேளுங்க இல்லம்மா இன்ப நாட்டம் தான் எப்பவுமே இருக்கு அப்படி அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் நோக்கத்தை எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்க பிளஷத்து அதுதான் அதுதான் கரெக்ட் தான் இல்ல இல்ல உங்க கேள்வி வந்து நோக்கத்துக்கு ஏத்தாப்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்னு எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேக்குறீங்களா உங்க கேள்வி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கம்மா பொதுவா <laughs> எல்லாருமே வந்து வெளியில செயல் வச்சு வெளியில பிஹேவியர் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் இது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் நான் ஷேர் பண்றேன் கர்மா அப்படிங்கிற டாபிக்ல தான் இதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் செயல்ங்கிறதே வந்து திங்கிங்ல இருந்து தான் நமக்கு வருது ஸோ அந்த கான்சியஸா நம்ம பிளான் பண்றோம்ல ஒரு ரிசல்ட்டுக்காக ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பிளான் பண்ற அந்த இடத்துலதான் அந்த கர்மாவோட தியரிய ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இது என்னோட பர்சனலான நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் அனுபவம்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்களே நிறைய தடவை கேட்கிற கேள்வி வந்து ஆஹ் வீட்லயே கூட இருக்கிறவங்க ஹஸ்பண்டோ இல்ல குழந்தைங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து ஆஹ் நான் ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறேன் ஆனா வந்து நான் என்னோட நடத்தி நான் சரி பண்ண நினைக்கிறேன் ஆனா முடியல அப்படின்ட்டு நிறைய தடவை கேட்டிருக்கீங்க ஸோ உங்க பர்சனல் இதை வச்சே நான் சொல்றேன் இப்போ ஒரு உங்க டாக்டரையோ உங்க ஹஸ்பண்டையோ நீங்க ஒரு விஷயம் அவங்கள சுட்டி காட்ட விரும்பணும்னா அது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஆனா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அவங்கள மாத்தியே ஆகணும் அவங்கள திருத்தியே ஆவன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சரியான திங்கிங் கிடையாது ஏன்னா யா நம்மளே நம்ம மனசே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சரண்டர் ஆயிருக்கும் அப்போ ஆஹ் இன்னும் வந்து அந்த புரிதல் இல்லாதவங்க ஆஹ் ஈவன் புரிதல் இருக்கோ இல்லையோ அவங்க ஒரு தனி மனிதர் ஸோ அவங்க அவங்கள போய் நாம கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறதுங்கிறது சுத்தமா அது வந்து லாஜிக்கான விஷயமே இல்லை சரியானதும் இல்லை அப்போ நம்மளோட திங்கிங் திங்கிங்னா நான் அந்த உள் நோக்கம் தான் அந்த நோக்கத்துல வந்து அவங்கள எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணும் கரெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்கள்ட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அவங்களோட தவர் வந்து எல்லாரையும் பாதிக்குது எப்படி சுட்டி காட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்பரா உங்களுக்கு அந்த சிந்தனை வரும் 
பட் அந்த நோக்கம் வந்து இல்ல இல்ல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்கள மாத்திடணும் இல்ல அவங்களுக்கு அது நல்லது அவங்க அப்படி பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருந்தா அந்த விஷயம் ஒர்க்கே ஆகாது இது மாதிரி என் எத்தனையோ நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நான் ரொம்ப நல்ல நான் என் வாழ்க்கையில ஆனா எனக்கே சும்பா வருது கெட்டது செய்யறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்மளோட நோக்கத்தை தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் ஒரு நோக்கம் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் தாட் இல்ல திங்கிங் ஒரு செயலை செய்யறதுக்காக கான்சியஸா நம்ம பிளான் பண்றது அப்படி கான்சியஸா பிளான் பண்ணும் போது அந்த செயலை சரியானபடி நம்ம இன்பத்துக்காக தான் நம்ம பண்றோம் ஆனா அதனால பிறருக்கு துன்பம் வரக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யாரையும் மேனிப்புலேட் பண்ணாம யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்காம ஆனா விஷயத்த சரியானபடி செய்யறோமாங்கிறத மட்டும் திங்க் பண்ணா அது சரியான செயல் அதோட சக்சஸ் ஃபெயிலியர்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை ஆனா நிறைய பேருக்கு வெளியில சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த போராட்டம் எடுத்துட்டே இருக்கும் அது துன்பம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா அவங்களுக்கு இன்பம் வரணுங்கிறதுக்காக எந்த வழியில வேணா அவங்க பிளான் பண்ணி ஆஹ் ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னாலும் சரி ஒரு சீட்டு காலேஜ்ல கிடைக்கணும்னாலும் சரி இல்ல எது ஒரு சொத்து வரணும் குடும்பத்துல என்ன என்ன விதமான ஆக்டிவிட்டினாலும் தன்னோட நலனுக்காக மேனிப்புலேஷனை யூஸ் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து துன்பம் தான் விளையும் ஆனா தன் தனக்கு நலன் வேணும் ஆனா அதை சரியான முறையில கேட்பேன் அது நியாயமான முறையில அதை யோஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சரியானபடியே அவங்களுக்கு வழிகாட்டப்படும் ஸோ இந்த விஷயத்துல நம்ம எல்லாருமே என்ன செக் பண்ணிக்கலாமா நம்ம செயலுக்கு பின்னாடி நம்ம மோட்டிவ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா இல்ல ரிசல்ட்டுக்காக எவ்வளவு வேணா கண்டிங்கா நம்ம இருக்கிறோமா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும் ஆனா குழம்பிடக்கூடாது தாட்டை வச்சு குழம்பிடக்கூடாது கான்சியஸா பிளான் பண்றது எங்க தப்பா பண்றோம் அந்த தப்ப கைவிட்டாலே சரியானது நமக்கு நடக்கும் நம்ம தவறு என்ன பண்றோம் புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா சரியானத நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த எதிர்பார்ப்ப நம்ம கைவிட்டுலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ண முடியும் உங்க நோக்கத்தை பாத்துட்டீங்கன்னா இல்ல திருப்பி இல்லாட்டா ஐயோயோ நம்ம புரிஞ்சிடுச்சு ஆனா நம்ம வந்து திருப்பி கோவப்பட்டுட்டோம் அவங்களும் ஆனா பண்றதே பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எது யாரோட இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன கான்சியஸா நம்ம எப்ப பாரு என்ன பிளான் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்மளால வந்து நம்ம தவற கைவிட்டுட்டு வர முடியும் இருக்கும்போது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அகம்புறம் ஞானம் விடுதலை அப்படின்னா அது ரெண்டா தான் சொல்லுவோம் ஓகே சோ உங்களோட ஞானம்னாலும் புரிதல்னாலும் ஒண்ணுதான் சோ உங்களோட புரிதல் வந்து முயற்சி இல்லைன்னா மனம் பிரவாகமா இயங்குறதுங்கிறது பர்ஃபெக்டான பாயிண்ட் ஆனா 
அது எங்க முயற்சி தேவையில்லை அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு அடிஷ்னலா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டே டு டே லைஃப்ல வந்து வெளியில வந்து செயல் நீங்க முயற்சி பண்ணிட்டே தானே இருப்பீங்க அது இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த முயற்சியில எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா அப்படி செயல்படும் போது வர்ற ரிசல்ட்ல வந்து உள்ள வந்து உங்களுக்கு உணர்ச்சி வரும்போது அந்த உணர்ச்சிய வந்து மாத்துறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணாம இருக்கிறது தான் புரிதல் ஸோ அந்த உணர்ச்சி தானாவே போகுங்கிறது தான் அந்த புரிதல் அது அத நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது தான் விடுதலை உங்களோட முயற்சியை கைவிட்ட முழுசா கைவிடும் போது அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாமே தானாவே மறைஞ்சு போறத நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க சோ அதுதான் இது உண்மையாவே நான் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம <laughs> 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 முயற்சி <laughs> 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 இல்லைன்னா புக்ஸ் இருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் இன்னும் தெளிவா நீங்க சொல்லணும்னா அந்த பிரிச்சு சொல்றதுக்கு நீங்க உங்களுக்கே கிளாரிட்டி இருக்கணும் அதாவது சைக்கலாஜிக்கலா முயற்சி பண்ண வேண்டாம் தேவையில்லை முயற்சி வந்து பலனே தராது அதுதான் போராட்டத்தை கொடுக்கும் பிசிக்கலா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து எப்பவுமே முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் மனதை எதிர்த்து அறிவு போராடக்கூடாது அதை வச்சு பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு பிரிச்சு சொல்லணும் ஸோ அவரே கேள்வி கேட்டாதான் பேசிக்காவே நீங்க இந்த விஷயம் என்ன ஞானம்னா என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு புரிஞ்சாதான் அதை இன்னும் தெளிவா விளக்க முடியும் நீங்க புரிஞ்சது கரெக்ட் தான் பட் அது டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நீங்க இன்னும் டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கணும் சிவராஜ் फ्रॉम ட்ரிச்சி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் மேடம் ஒரே ஒரு டவுட் இப்ப நம்ம நம்மளுடைய மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து புரோகிராமிங் பண்றதுங்கறத பத்தி நான் முன்னாடி படிச்சிருக்க மேடம் ஒரு புக்ல வாட் டு சே when you talk to yourself ங்கற ஒரு புக்ல செல்ஃப் டாக் பத்தி நிறைய எழுதி இருப்பாங்க செல்ஃப் டாக் பண்ணோம்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் திங்கிங் எல்லாம் நல்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய இப்போ ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணிட்டு இப்ப ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் வந்த பிறகு இப்ப நமக்கு வந்து இந்த எண்ணங்கள்ல வந்து எந்த விதமான நல்ல எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் எதுவுமே கிடையாது அது பாட்டுக்கு வரும் அது பாட்டுக்கு போகும் வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா அதை விட்டுடலாம் நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி எண்ணங்கள் வரும் அதனால அதுல கெட்டதுங்கிறது நல்லதுங்கிறது கிடையாது வெளியில செயல்ல தான் நமக்கு நல்லது கெட்டது இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இப்ப அந்த புரோகிராமிங்கிறத இப்ப பார்த்து தேவையில்லையா மேடம் இது இல்ல முடியாதாது ஆமா அதுதான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ங்கிறது நம்மளோட ரீச்லயே கிடையாது அது வந்து நம்மளோட இயல்பாவே அதாவது ப்ரோக்ராமிங்னாலும் கண்டிஷனிங்னாலும் ஏற்கனவே அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அது என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா மனம் விடுதலை ஆகும் போது அதுவாவே கரைஞ்சி ஒரு மாறு ஷேப் எடுக்கும் நாம போய் அங்க எதுவுமே கை வைக்க முடியாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இந்த கேள்வி கேக்குறது நம்மளோட அறிவு தானே இந்த அறிவுக்கு வேலையே நம்ம வந்து புற வாழ்க்கையில எல்லாரோடையும் இணக்கமா சுயநலம் இல்லாம தர்மப்படி காரியங்களை செய்யணும் இதுக்கு மட்டுமே இந்த அறிவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அத வச்சு உள்ளுக்குள்ள நம்ம போய் கான்சியஸா வெளிப்படுற உணர்ச்சியை எதிர்த்து போராட கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சப்கான்சியஸ் லெவல்ல சொல்றதுனால எல்லாம் கண்டிப்பா அதுவும் எப்ப தேவையோ அப்ப ஷுவர் ஒர்க் ஆகாது அதனால 
அதெல்லாம் வந்து துபாக்கூர் வேலை தான் கன்ஃபார்ம்டா ஸோ அந்த அந்த விஷயம்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் பட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷினர் கேட்ட மாதிரி நம்மளோட கான்சியஸ் திங்கிங்ல வந்து சரியானபடி இப்ப ஒருத்தங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்லால நம்ம வந்து டக்குன்னு கோவப்படுவோம் அப்படின்னு சொன்னா கோவப்படுறதுக்கு பதிலா நம்ம இதமா பேசலாம் இல்ல நகைச்சுவையா பேசலாம் இல்ல அமைதி காக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க யோசிக்கலாம் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு நல்லா ஆனா நான் போய் நான் வந்து கோபமே பட மாட்டேன் நான் அமைதியாவே இருப்பேன்னு எவ்வளோ தடவை ரிப்பீட் பண்ணி கோடி தடவை ரிப்பீட் பண்ணாலும் அது ஒர்க் ஆகாது பட் ஏன் இப்படி பண்றேன் இது எனக்கு வலிக்குது இல்ல நான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணினாலும் மத்தவங்க என்ன சுடு சொல் சொன்னா எனக்கு பிடிக்கலன்னா அப்ப அவங்க தப்பு பண்ணும் போது நான் திருப்பி சுடு சொல் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம இதமாவே சொல்லலாம்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அது போய் அறிவுல உட்காரும் அது போய் திருப்பி செயலை வழிபடுத்தும் சப்கான்சியஸ் மைண்டு அந்த பகுதி எல்லாத்தையும் டோட்டலா நம்ம விட்டுடலாம் நம்மளோட அறிவுக்கு ஒரே வேலை புறத்துல எப்படி சரியானபடி செயல்படுறது எப்படி வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பிறர் எல்லாருக்கும் இணக்கத்தோட நல்லபடியா வாழறது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சா போய் ஒரு கேள்வி என்னன்னா கேக்குறேன் யாராவது நம்மளை சத்தம் போட்டாங்க இல்ல திட்டிட்டாங்கன்னா அதோட தாட் வந்து அது வந்து ரிப்பீட்டேஷனா நேச்சராவே ரிப்பீட்டேஷனா வருது இல்ல அது அதுனா அது எப்படி இது பண்றது இல்லாட்டி அது அதுக்கு நம்ம ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிறனால அப்படி வருதா இதுதான் என்னோட கேள்வி அதோட தாக்கம் அதோட தாக்கம் ரிப்பீட்டேஷனா வருது வருதுன்றப்ப அதுதான் என்னோட கேள்வி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துருச்சு அது எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கோபத்தை உண்டாக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா என் மனசு வந்து திருப்பியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணி காமிச்சுட்டே இருக்கே அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இது வந்து நம்மளோட புரிதலுக்கே டோட்டலா அகேன்ஸ்ட் ஆனதுன்னு உங்களால பாக்க முடியுதா அதாவது இல்ல ஒரே ஒரு தடவை இது வந்து இன்னொரு நபர் சொல்றப்ப அதாவது ஒருத்தர் நம்ம சத்தம் போடுறப்ப அப்படின்னு <laughs> ஒருத்தங்க <laughs> சரியான <laughs> ஒருத்தம்பட்டுறாரு <laughs> நல்ல 
சோ இப்ப ஒருத்தங்க உங்க கொலீக் இல்ல உங்க பாஸ் யாரா கூட தான் இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கும் உங்க கிட்ட தவறு இருந்தா அதை மாத்திக்கிறதுக்கு ஆனா அவங்க சொல்ற விதம் ரொம்ப கடுமையா சொன்னாங்கன்னா வலிக்கதான் செய்யும் மனசுக்கு அது ஒண்ணு இதத்த குடுக்காது அது கோபத்தை தான் குடுக்கும் இல்லைன்னா எரிச்சல குடுக்கும் என்ன வேணா கிரியேட் பண்ணும் பட் நீங்க புரிதல்ல இருக்கும் போது அதை மைண்ட் பண்ண மாட்டீங்க அது அது போனதுக்கு அப்புறமா யோசிப்பீங்க அப்போ ஏன் அப்படி நம்மளை சொன்னாரு நம்ம கிட்ட அங்க ஏதாவது தவறு இருக்கா அதுல எங்கேயாவது ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு தான் அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு உங்களால வந்து மனசை முற்றிலுமா நீங்க புறக்கணிக்கும் போதுதான் அப்செக்டிவா திங்க் பண்ணவே முடியும் அதை விட்டுட்டு ஆஹ் அப்படி சொல்லிட்டாரு இப்படி சொல்லிட்டாரு நீங்களும் அதுக்கு என்ன ஊட்டி இல்லைன்னா என் மனசு இப்படி காமிக்குதே அப்ப நான் வந்து விடுதலை ஆயிட்டேனா நான் ஞானம் ஆயிட்டேனா அப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டா திருப்பி மனசுக்கு ஃபியூவல் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும் அந்த கிளாரிட்டி வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி அக்கேஷன்ல யாரு என்ன சொன்னாலும் மனசுல அதுக்கான ஒரு உணர்ச்சி வரும் அதற்கான சம்பந்தமான எண்ணங்கள் தோன்றும் அத நம்ம போய் எட்டி பாக்குற வேலையே இல்ல திருத்துற வேலையும் இல்ல அது கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஓகே நிஜமாவே இதுல வந்து நம்ம சைடு ஏதாவது தவறு இருக்கான்னு யோசிச்சீங்கன்னா பளிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தவறு இருக்கா இல்ல இல்லையான்னா எப்படி அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணுங்கிற சாதனையும் உங்களுக்கே தெரியும் அத நீங்க அமைதியாவே போய் கம்யூனிகேட் பண்ணா இன்னும் அழகாவே ரீச் ஆகும் சோ மனச டோட்டலா விட்டுறலாம் நீங்க செயலுக்கு மட்டும்தான் நீங்க அதுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அதான் அதான் மேடம் இதுல ஒரே ஒரு சின்ன இது அதாவது இது இந்த அவரு அதாவது ஒருத்தங்க சத்தம் போடுற ஒரு பொதுவா தான் இது கேக்குறேன் ஒருத்தங்க சத்தம் போடுறாங்கன்னா அதுல வந்து செயலும் இருக்குது அப்பவே புரிஞ்சிருது நம்மளுடைய செயல் வந்து சரியா செய்யல பர்ஃபெக்ஷன் இல்ல அதனாலதான் சத்தம் போடுறாங்கன்றதும் அடுத்த செகண்ட்ல புரிஞ்சிருது ஆனா அந்த இதோட டாமினேஷன் வந்து அதிகமாயிருது நம்மளுடைய பெர்சனல் டாமினேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து இதை அமைக்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அந்த மாதிரி சூழல்ல வலிக்கதான் செய்யும் இனிப்பு சாப்பிட்டா இனிப்போம் கசப்பு சாப்பிட்டா கசக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தா அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அதை லைட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப பாஸ்டாவே போயிடும் நிறைய <laughs> 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 நம்மளோட ஐயாவோட பயங்கரமான பியூட்டியே என்னன்னா எல்லா குப்பையும் டோட்டலா மைண்ட்னா கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுரு செயலுக்கு அது தேவையா யூஸ் பண்ணு இல்லையா அது ப்ரெஜிடிஸோட இருந்தா என்ன இமேஜோட இருந்தா என்ன கண்டிஷனோட இருந்தா என்ன எப்படி இருந்தா என்ன அது இருந்துட்டு போட்டுமே அங்கதான் நமக்கு வேலையே இல்லையே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுதான் வெளியிலும் <laughs> 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 ஓகே 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 மேடம் புரியுது புரியுது थैंक्स थैंक्स மேடம் ஓகே थैंक यू மனோகரன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் எனக்கு ஒரு क्वेश्चन என்ன क्वेश्चनனா ரொம்ப வெரி பேசிக்கான क्वेश्चन மனத்துக்கு மனம் புத்தி அப்படிங்கற அந்த ஒரு பிரிவினையில எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் மேடம் ஆனா வந்து பேசிக்கா வந்து தானா வர்றது மனம் நம்மளுடைய நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் இருந்து ஏதோ ஒண்ணு முயற்சி எடுக்கிறது பேர் அறிவு அப்படிங்கிறது இந்த பேசிக்கான ஒரு ஒரு நாலேஜ் அதுக்கு அதை பத்தியான ஒரு புரிதல் ஆனா இதையும் தாண்டி போகையில வெளி மனம் ஆள் மனம்னு ஒண்ணு இருக்கு உள்ள இருந்து வருது மேல் மனங்கிறது கான்சியஸ் அங்கதான் நம்மளோட அறிவு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் 
இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மனம் என்பது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே பார்ட்டு தான் மனமும் அறிவும் வேற வேற கிடையாது ஓடுனா மனம் நின்னா அறிவு அப்படிங்கிற இன்னொரு கான்செப்ட் இன்னொன்னு மனம் என்பது வந்து ஒரு ஒரு குருடன் ஒரு ஒரு பார்வையற்ற ஒரு திடகாத்திரமானவர் புத்திங்கிறவர் வந்து பார்வை உள்ள முடவன் அப்ப புத்தி புத்திக்கு வந்து சொல்ல தெரியும் புத்திக்க புத்தியால வந்து டெசிஷன் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஆனா அதை செய்யக்கூடியது மனம் தான் செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இந்த மூணும் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இத பத்தியான ஒரு எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ இந்த மூணுமே வந்து ஐயாவோட புக்ஸ்ல இருக்கிற எக்ஸாம்பிளே தான் நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆக்சுவலா நீங்க கடைசில சொன்ன அந்த குருடன் முடவன்ங்கிறது வந்து மனம் புத்தி அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து சித்தம் பத்தி கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்போ வந்து சித்தம் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு உணர்ச்சிகளை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சோ நீங்க வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு நாலா பிரிக்கும் போது அது ஒன்னா சொல்லப்படுது ஆனா பொதுவா நமக்கு இந்த புரிதல்ல ரெண்டா ஐயா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் இன்னொன்னு வந்து சப் கான்சியஸ் மைண்ட் அதான் வெளி மனது அடி மனதுன்ட்டு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லயே வந்து சப் கான்சியஸ் மைண்ட்ல நமக்கு வேலையே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நம்மளால அந்த ஆழ் மனம் அப்படிங்கறது வந்து நம் அடி மனம் சாரி அடி மனம்ங்கிறது வந்து நம்ம ரீச்லயே இல்ல நம்ம ஏற்கனவே அது அந்த ஒரு கண்டிஷனிங்ல தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு எங்க ரீச் இருக்குன்னா நம்ம இப்போ உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள என்னெல்லாம் இயல்பு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் கிடையாது உங்களை பத்தி நான் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கா ஓரளவு சொல்ல முடியும் முழுசா சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இல்லையா இந்த ஓரளவு எப்படி சொல்றீங்க இந்த வெளிப்பாடு வச்சு சொல்றோம் வெளியில ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் போது நம்ம மனசுல என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படுதோ அதை வச்சுதான் நாம இப்படிப்பட்டவங்கன்னு நமக்கு தெரியுது நம்ம இயல்பு இப்படி இருக்குன்னு அதனால இந்த வெளிமனது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியவே வருது அறிவுக்கு சோ இந்த வெளிமனதை தான் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஐயா அதுல வந்து இமோஷனல் பார்ட் இன்டலெக்சுவல் பார்ட் அதுல அந்த இமோஷனல் பார்ட்ல நம்ம கைய வைக்க வேண்டாம் ஆனா இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டுங்கிறது வந்து புறத்துக்கு தேவையா இருக்குது பங்கனல் பார்ட்டு அதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குது சோ இமோஷனல் பார்ட்ல வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே தேவையில்லைன்னு இன்டலெக்சுவல் பார்ட் புரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் என்லைட்மெண்ட்னு சொல்றோம் சோ அந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் பிரிச்சுக்கிறது வந்து செயலுக்கு வந்து இந்த சித்தம் ஏன் வந்து இந்த உணர்ச்சியை கொண்டு வருதுன்னு கேக்குறப்போ ஐயா வந்து அதை பிரிச்சு சொல்லும் போது நீங்க வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அத வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சப்ளை பண்ணும் சோ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து இது அது என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுனாலுக்கானது <laughs> செயல் வந்து தர்மப்படி இருக்கணும் சுயநலத்துக்காக இருக்க கூடாது சுயநலத்தை முன்னிட்டு கண்ணிங்காவோ அதர்ம வழியோ செய்யக்கூடாது நம்மளோட எல்லைக்குள்ள எவ்வளவு தர்மப்படி செயல்பட முடியுமோ அதோட நின்றுக்கணும் விளைவுக்காக கண்ணிங்கா போகக்கூடாது அவ்வளவுதான் அறிவோட ஒரே இது வந்து தர்மம் தலை காக்கும்ங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கும் அப்படியே பார்க்க பார்க்க அது ஒரு ரொம்ப ஒரு சத்தியமான வார்த்தை தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது தான் நம்ம வேலையை தவிர நான் பண்ண தர்மாக்கு இன்பம் வந்துதா துன்பம் வந்துதான் கணக்கு எடுக்கிறது அறிவோட வேலை இல்லை என்னால முடிஞ்சது எனக்கு சரியானது எது அப்படிங்கறத நான் பார்த்து என் மனசாட்சிக்கு சரியானபடி நான் செயல்படுவேன் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அறிவோட வேலை அதோட முடிச்சுக்கலாம் அது உள்ள போய் வெளிப்படுற உணர்ச்சியை எதிர்க்கிறதுக்கு அதுக்கு வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கலாம் 
எண்ணங்களுக்கும் மாத்திரதுக்கும் வேலை இல்ல உணர்ச்சிய மாத்திரதுக்கும் வேலை இல்ல Okay. <coughs> அண்டர் அப்சர்வேஷன்ல தான் நான் இருக்க நான் பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஒரு டபுள் டபுள் மைண்டடா என்ன ஆகுது அப்படினா உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஒரு அந்த அந்த கம்பெனில வேலை செய்றவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரெகட்டான பிளானாவே பண்றது இல்ல எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒருத்தர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்றதுக்காக ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க அவருக்காக மட்டுமே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த வேலை மட்டும் தான் செய்வாங்க அவங்க எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நான் அப்சர்வ் பண்ண அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் அப்சர்வ் பண்ண என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப எனக்கு வந்து நம்ம ஓவரா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு நம்ம வேலை என்னவோ நீ அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் நீ வந்து அவங்க பாக்குறாங்களா இல்லையான்னு நீயும் பாக்குற அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து தப்பு இது இது வந்து அவங்க மேபி என்னோட சேலரி அதிகம் அவங்க டெஸ்டினேஷன் அதிகம் எல்லாமே இருந்தாலும் பட் அவங்களுக்கு பேசிக்கே ரொம்ப தெரியாம இருக்கேன்னு ஒரு சில நேரத்துல பரிதாபமா வருது ஒரு சில நேரத்துல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காவே யாருக்குமே ஒரு இது இல்லையே அப்படின்ற மாதிரியான வருது பட் இதை கொண்டு மேல கொண்டு போவோம் என்னால முடியல பட் அவரு அந்த பாசம் வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றாரு தேர் இந்த லெவல்ல உங்க லெவல்க்கு எல்லாம் யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் என்டே சொல்லிட்டாரு அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நாலேஜ் இல்ல ரொம்ப என்ன ஒரு இது பண்ணணும்னு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லிட்டாரு பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கல அவர்கிட்ட ஏதாவது எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னா நான் இவங்க போட்டு கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் இப்படி பண்ணலாம்னாலும் சரி வேணா நம்ம வேலையை நம்ம பாப்பனாலும் என்னோட வேலையை வந்து வேற நூறு நியூ பிளான்ட்டுக்காக என்னை போட்டிருக்காங்க பட் அங்க போகல எந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்காம போகுது இங்கேயும் அப்படி இங்க மாதிரி இருக்கல என்னால அந்த இந்த அறிவுக்கு வந்து என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுங்கிற ஒரு இது வரையில என்ன ஒண்ணே ஒண்ணுன்னா இந்த அறிவை வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த கால்குலேட்டிவ் மைண்ட்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் அந்த அதை நான் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றேன்னா அங்க நான் பெரிய சஃபரிங்கா ஆயிருக்கேன் நான் இது இது சோஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் நல்லா வந்து ரொம்ப யோசிச்சேன்னு அங்க ஏதோ பிரச்சனை தான் இருப்பான் போய் ரிசல்ட்டை கொண்டு போய் பிரச்சனையா தான் கொண்டு போய் விடும் பட் என்னால நான் இதுக்காக அப்படி சொல்றதா இல்ல பண்றதுக்காக நான் எந்த மாதிரியான எடுக்கிறது அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆஹ் நீ ரொம்ப தடுமாறுறன்ற மாதிரியும் தோணுது ஏன்னா நம்ம புறத்துல டெசிஷன் எடுத்துதான் ஆகணும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும்ன்ற ஒரு மைண்டு வருது இன்னொரு இடத்துல இப்பதான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலைக்கு வந்திருக்கோம் திரும்ப இது போய் ஏதாவது சொல்லி அது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் ஆச்சு என்ன பண்றதுங்கிற ஒரு ஒரு இந்த மைண்டும் அந்த தாட்டும் ஓடுது இந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்கு ஏல கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைலமாவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி டபுள் இது ஆனா ரெண்டுமே வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும்ன்ற மாதிரி இருந்தா ஒரு ஸ்டாண்ட் பை எப்படி மேடம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது திடமான ஒரு முடிவு எப்படி மேடம் எடுக்கிறது ஓகே நீங்க சொன்னதை வச்சு எனக்கு கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிக்க முடியல இருந்தாலுமே நீங்களே சொன்னீங்க இல்லையா உங்க பாஸ்கே வந்து அவங்களோட கெப்பாசிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு தெரியும் சொல்றீங்க அந்த சோ அவர்கிட்ட வந்து அப்ப அவங்க கெப்பாசிட்டி அவங்க இவ்வளவுதான் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு நீங்க எடுத்து சொல்றதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்க போறது இல்லை நீங்க அவங்க போட்டு கொடுக்கற மாதிரி ஆகாது ஏற்கனவே அவரு ஸ்டடி பண்ணி வச்சிட்டாரு பட் நீங்க அவங்களுக்கு நிஜமாவே நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு திறமை இல்லாத போய்தான் அவங்க வந்து இந்த குறுக்கு வழியில சோப் போட்டு நிலைக்க பாக்குறாங்க ஆனா நீங்க ஒரு கம்பேஷன் இருந்ததுன்னா அவங்கள நிஜமாவே கூப்பிட்டு நான் கத்து தரேன் உனக்கு நீ கத்துக்கோ அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதே நேரம் அவங்களால வேலை ஹேர்டில் ஆகுதுன்னா அதை வந்து எடுத்து சொல்றதும் உங்க வேலை தான் அதுக்கு பரிதாபப்பட வேண்டாம் பட் இவங்களுக்கு நிஜமாவே நீங்க ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா வேறாலமா ஹெல்ப் பண்ணலாம் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல உன்னோட அறிவு தான் உன காப்பாத்தும் இந்த மாதிரி வேலை எப்பவும் காப்பாத்தாதுன்னு எவ்வளவு மைல்டா எவ்வளோ ரொம்ப இதமா எடுத்து சொல்ல முடியுமோ நீங்க சொல்லலாம் அதுக்கு மேலயும் அவங்க வந்து சில பேர் எல்லாம் வந்து இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நான் இப்படியே போக நினைச்சிப்பா அவங்கள பத்தி நீங்க பரிதாபம் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல அது அவங்க தலை எழுத்து அப்ரோச் வந்து நீங்க கம்பேஷன்ல இருந்து போலாம் இந்த பக்கம் பாஸ் கிட்ட நீங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியுமோ அத நீங்க கரெக்டா சொல்லிடலாம் அதுதான் சரியா இருக்கும் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க ஏத்துக்கிட்டா நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்ல முடியாதுன்னு சொன்னா
கிருஷ்ணா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இருக்கும் <laughs> 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 அதனால நம்ம அப்படி இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனா அவங்க என்னன்னா இதுதான் ஒரு கமெண்ட் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம அதுக்காக மாத்தினாலும் அது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஆஹ் இது இது ஒரு யதார்த்த மணி கேள்விதான் இது சும்மா கேட்டேன் கேட்கணும் தோணி நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது கொஞ்சம் டயர்டா தான் இருக்கும் அதனால வரேன்னு நீங்க சொல்லலாம் பொதுவா நம்ம இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிரீட் பண்றதோ சிரிக்கிறதோ பண்ண மாட்டோம் அம்மா அப்பா பசங்களுக்குள்ளேயே கூட அதெல்லாம் இந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் தான் டெய்லி காலையில பார்த்தா சிரிச்சு விஷ் பண்றது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிக்கிறது அப்படின்னு அவங்க ஒரு கல்ச்சராவே இருப்பாங்க நம்ம இதுல வந்து மரியாதை செலுத்துவோம் வேற பட் சிரிக்கிறது அப்படிங்கறது அவங்க மேபி அவங்க என்ன எதிர்பார்த்திருப்பாங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்த வரணும்னாலே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா இங்க வரணும்னா அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை யோசிக்கணும் பட் ஸ்மைல்லாம் நம்ம இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்லாம் வீட்டுக்குள்ள வரும்போதே ஒய்ஃப பார்த்து அதெல்லாம் கல்யாணம் முடிஞ்ச புதுசுல வேணா கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா குழந்தை பிறக்கும் போது குழந்தைய பார்த்து இருக்கலாம் யூஸ்வலா அப்படி இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்டோமேட்டிக்காவே கொஞ்சம் தள்ளி போடுறாங்க ஆனா இத்தனைக்கும் சுத்தமா சத்தம் போடுறதே கிடையாது அவனா எதுவுமே கேக்குறது இல்ல ஏன்னா இந்த ஃப்ரீடம் கொஞ்சம் கொடுத்தாதான் நம்மட்ட வருவாங்க அப்படின்றதுக்காக எதுவும் கொடுக்கல அப்படி இருந்தாலும் அந்த அவங்க கொஞ்சம் பெருசாறனால கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சிடுறாங்க அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வைக்கிறப்ப நான் வந்து சொன்ன நான் தான் எவ்வளவோ பண்ற நீ வந்து ஒண்ணுமே கேக்குறது இல்ல அப்படி இருந்தும் நீங்க இந்த நான் வந்தா போயிடுறீங்க போயிடுற அப்படின்ற மாதிரி பையனை வச்சுட்டு கேட்டேன் அப்பதான் அவங்க சொன்னாங்க நீங்க வந்து வேலை இருந்து வர்றப்பயே ஒரு சிரிப்பே இல்லாம வந்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க இது இதோட இன்சிடென்ட் அதுதான் சொல்றப்ப இல்ல பசங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்றதுங்கிறதே ஒரு ஆர்ட் தான் சோ மேபி நீங்க வந்து வீட்டுக்கு வரும்போதே உங்களுக்கு பையனோட ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஏஜ்ல அவன் எதை விளையாடுவானோ நீங்க அவனோட சேர்ந்து விளையாடணும் அவன் கத்துக்கிறதையும் சேர்ந்து நீங்க பண்ணணும் அப்பதான் அவன் ஃப்ரெண்டாவே ட்ரீட் பண்ணுவான் ஆஹ் இல்லாட்டா அது அவன் வயசுக்கு உந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தேடி போவான் அப்படிதான் இருப்பாங்க ஸோ வளர வளர அந்த டீனேஜ்ல நம்ம எப்படி இருந்தோம் நமக்கு தெரியும்ல நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும்ல வளர வளர நமக்கான ஒரு உலகம்னு ஒண்ணு கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்ல இல்ல சார் நீங்க பையனோட ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவனுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அவனு எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்ட்டு உங்க பையன் எப்படி இருக்கானோ அதை பற்றி நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் அதுக்கேத்தாப்பலாம் தொடர்ச்சியாதான் பத்தி அதில் வந்து என்னோட டவுட் என்னென்னா இப்போ ஒரு படத்துக்கு போகிறோம் இல்லை வந்து ஒரு டூர் போகிறோன்னா அந்த ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வு இருக்கும் அது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் 
ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் வீக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் நார்மல் லைஃப் வந்துடும் எடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கோம் ஆனால் ஒரு சில உணர்வுகள் மட்டும் ப்ரோலாங்காக நீடிக்குது அது அது எப்படி அது ஏன் அப்படி நீடிக்குது அது ஏன் மனம் ஏற்றுக்க முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்க மறுக்குது அந்த இடத்துல ஏன் அந்த ஒரு கேப் வருது அது வந்து ப்ரோலாங் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ கோபம் இப்போ கவலை இப்போ துக்கம் அந்த மாதிரி நீங்க இந்த இதுக்கே புதுசா சார் அந்த பகவத் பாதைக்கு இல்ல மேடம் நான் வந்து ஒரு 1 मंथ இருக்கேன் அதான் ரீசன்ட்டா வந்திருக்கீங்க books எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க சார் youtube ஒரு ஒரு பக்கா ஞான முகாம் தொடர்ந்து அது மாதிரி ஏதாவது youtube वीडियोस பாத்துக்கிங்களா நான் பாத்துட்டே இருக்கேன் மேடம் போயிடு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஆமா மேடம் ஆனா அது திரும்ப திரும்ப அதுலயே வந்து ப்ரோலாங் ஆகுது இல்லைங்களா அதனால நான் அதை கேக்குறேன் அதான் அதுதான் சொல்றேன் அதாவது அந்த புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அது இப்படி இருக்காது உங்களுக்கு ஓகேவா ப்ரொலாங்க ஆகாதுன்னு சொல்லல ரிப்பீட் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்குன்னு தவிர அதோட பாதிப்பு வந்து அவ்வளோ இதுவா இருக்காது உங்க மனசு அந்த விடுபட்ட மனசோட தன்மையே வேற ஒரு பரிமாணத்துல தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாரிட்டியே எப்படி இருக்கும்னா நீங்க இங்க என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறத கரெக்டா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு விஷயமே மனம்ல ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் சரி அது ஒரு உணர்ச்சியை கிரியேட் பண்ணாலும் சரி அதோட ஆயுங்கிறது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ஏற்கனவே அது ஃப்ராக்ஷன்லயும் சிக்ஸ்டியத் பார்த்து அந்த அளவுக்கு சொல்லி இருக்கும் போது அதை போய் சரி பண்றதுக்கு நமக்கு நிஜமாவே வேலை இருக்கா ஏற்கனவே ஒண்ணு அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு மின்னல் மாதிரி வெட்டி மறையுதுன்னா அதை போய் அழிக்கிறதுக்கோ அதை போய் இல்லாம பண்றதுக்கோ நம்ம புத்திக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும் அப்படி யோசிச்சுட்டு அப்போ ஏற்கனவே மறையறத போய் நாம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க நீங்க உங்க மனச எதிர்த்து அந்த உணர்ச்சிகள் வர்றதை எதிர்த்து நீங்க போராட்டத்தை டோட்டலா விட்டுருவீங்க அப்படி விடும்போதுதான் நீங்க அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த புரிதலே எப்படின்னா அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இல்லை ஜஸ்ட் வந்து அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு டெக்னிக் மாதிரி இல்லை நீ விட்டுரு அப்படி அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம புத்திக்கு நம்ம அப்படி சொல்லல என்ன சொல்றோம்னா மனசு இப்படிதான் இயங்குது அதுல தோன்றி மறையிறது தான் அதோட சுவாபாகம் அதோட இயக்கம் இயற்கையான இயக்கமே ஒவ்வொரு செகண்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு உங்களால காத்த கையில பிடிக்க முடியாதுல்ல அத மாதிரி அதை விட ஃபாஸ்டா அந்த மனசு இருக்கு அப்படி ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம தான் வந்து அத வந்து ஒரு நிலைப்படுத்த நினைக்கிறோம் அது வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் நிம்மதியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அமைதியா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு பாசிட்டிவ் கண்டிஷனிங் வைக்கிறோம் கண்டிஷன் போடுறோம் அப்படி இல்லைன்னா அதுல வர்ற நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரொலாங் ஆக கூடாது இல்லைன்னா அது வரவே கூடாது இல்லைன்னா அது லைட்டா தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம அறிவு தான் அந்த கண்டிஷன் வைக்குது பட் அறிவால அவங்க கண்டிஷனே போட முடியாதுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் போடவே தேவையில்லைங்கிறது இன்னும் அடுத்த பியூட்டி அதுதான் இந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் போட முடியாதுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறப்போ போட தேவையில்லைங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெளிவாயிடும் எப்போ வந்து அந்த மனசோட உணர்ச்சியை நீங்க எதிர்த்து போராடுறது முடியவே முடியாது அப்படின்னு உங்க அறிவு ஸ்ட்ராங்கா அதை புரிஞ்சுக்குதோ அப்போ அது இந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ங்கிறது உங்களோட ஒரு நாலேஜ் ஆயிடும் அது வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி ஞானமா இருக்காது அது அனுபவம் ஞானமாயிடும் 
ஸோ நீங்கள் திருப்பி இன்னும் நிறையா கேளுங்க புரிதல்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்போ அந்த புரிதலில் முயற்சின்னு எங்கேயாவது இருக்கா முயற்சி இல்லைப்ப டோட்டலாக விட்டுறணுமா முயற்சியை விட்டதுக்கு அப்புறமா மனசோட இயக்கம் வந்து அப்போ ப்ரொலாங் பண்ணாமல் இருக்குமா இல்லை இந்த இந்த செட் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் தான் வரும்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லைன்னா மன இயக்கம் வந்து எப்படி வேணா இருக்கும் ஆனால் அது பிரவாகமாக போயிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களாங்கிற பாயிண்டெல்லாம் நீங்கள் கூர்மையாக கவனிங்க கவனிச்சு அந்த அறிவுக்கு அந்த வேலையே இல்லைங்கிறத நீங்களே உறுதிப்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்குள்ள ஓகே மேடம் ஓகே ஓகே மேடம் தேங்க்யூ மேடம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் முத்துலட்சுமிக்கு வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றிப்பா நன்றி விஷா அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் நன்றி